Utana nae pasta muruwe pita wakani sala gospel embassy mjini kisi anapoleta saya wakovu na uponyayo. Pata mahubiri ya kukata na shoka na yeye wezo wakiroho. Sambiri asubi hadisa nane mchana siku ya jumuosi na sambiri asubi hadisa sita mchana siku ya jumapili pale kanisani gospel embassy. Pata uponyayo wa kika na ushinde mkubwa. Siku ya juma mosi sa nane mchana hadisa kumi joni na siku ya juma tano sa taku hadisa saba mchana katika kanisa la gospel embassy mkini kisi. Weka mikono ya kuchu. Na Yesu asifiwe. Hebu nione wale mkono furaha kwamba mmefika mahali hapa siku ya leo. Amen. Amen.
na wale wanaombea Yesu mpigie makofi mazuri ndio sadaka yako ya siku ya Jumatano mkabua dichingo bichi nyenge piga makofi vizuri na ushangilie glory be to jesus haleluya baba kwa jina la Yesu Kristo na kushukuru kwa sababu ya nafasi na kwa sababu ya watoto wako leo uliniahidi kwamba utawaponya utawabariki na utawainua kuna mtu anatafuta breakthrough ya maisha yake ataipata kuna mtu anataka umuondolee machanga ya ndoto mbaya za watu waliokufa atafanikiwa watu wote waliokuja hapa wataponywa watabarikiwa na watachifunza zaidi kukuhusu utubariki kama watoto wako kwa china la Yesu watu wote waseme amen amen Eh chingo bijo jina jimukari kuwe gasa dada mwao na tichi kaerapi Oyo ko iria da iria da na ende kabisa na wangonyi rake Na tukae 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 kwa hiyo kwa bwana Sasa mimi nataka niwaombe niende kushughulika na mambo mengine mawili matatu lakini kabla niwaombe kubali niwafundishe kidogo mahali tunatoa mamlaka na nguvu na ushindi Amen. Sasa kuna mambo unafaa kuelewa machache tu. Jambo la kwanza unafaa kuelewa ni kwamba Biblia ni kitabu kitakatifu. Na ni kitabu cha Mungu. Mnaelewa hilo? Very important. Jambo la kwanza uelewe kwamba Biblia ni kitabu cha Mungu. Mwambie neiba Biblia ni kitabu cha Mungu. Na ya kupasa umwamini Mungu vile imeandikwa. Now, hapo ndani ya Biblia, jambo la pili, point ya pili ni kwamba hapo ndani ya Biblia inasema kila mtu anayekwenda kwa Mungu kitu cha kwanza anafaa kufanya ni kumwamini Mungu na kujua kwamba Mungu yuko Ibrania ni moja mstari wa sita. Kwa hiyo namba 2 Mungu yuko. Na kuna maeneo anapatikana kwa zaidi kuliko maeneo mengine. Si hata kwako nyumbani alikuwa. Kwa nini ulikuja hapa ukamwacha nyumbani? Kila anayekwenda kwa Mungu kwa hiyo kuna maeneo Mungu anapatikana. Siku ni zamani Mungu alitengeneza birika na Bethesda mahali watu wanaponywa. Ndio yuko kila mahali. Lakini huwa anatenga maeneo fulani mahali anafanyia operations zake. Na uko hapa si kwa sababu wewe ni kijaa. Tadingo sana kitomo tu. Uko hapa kwa sababu unajua somehow God is in this place. Nasema God is in this place. Yakobo alikuwa anatembea siku moja akafika mahali kama amechoka akalala na usiku ule akachukua mawe akaweka ikuwe kama pilo alalie akiwa amelala pale mahali ameelekea kichwa usiku akaota akaona malaika na ngazi imeelekea mbinguni malaika wanapanda wakishuka alipohamuka asubuhi akasema kumbe Mungu alikuwa hapa na sikujua Unaweza ukafikiri Mungu yuko kila mahali. Lakini kuna maeneo Mungu anachagua kwa ajili ya operations zake. Yakobo akaita ile sehemu Bethery. Akaita nyumba ya nani? Ya Mungu. Bethheri ni nyumba ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Umekuja hapa kwa sababu Mungu yuko hapa. Inawezekana amchakutana na yeye hapa lakini umesikia habari zake na yale mambo anafanya huku. Ambia neiba tuko kwa theater ya Mungu. Na mwambie any minute from now operation itafanywa juu yako. Amen. Jela mungu gasa. Leo ndoto boy gose. Gose ndeme na liko na patrato boy. Ngomo yo lende. Ajua mimi nimezoea kuja na kutana na watu wanapona haraka haraka. Bwana mimi nawaangalia na shindo mtapona. Bwana Yesu asifiwe. 
Nimesema hapo ndani hiyo Biblia inasema kila anayekwenda kwa Mungu lazima kwanza aamini kwamba Mungu yuko. Ambia huyo mtu mko na yeye kwamba Mungu yuko. Mwambie Mungu yuko. Na mwambie in a few minutes utaona kazi zake. Jamani Yesu yuko. Kwa kweli Yesu yuko. Tunamtangaza yuko. Tumeona kazi zake. Jamani Yesu yuko. Kwa kweli Yesu yuko. Tunamtangaza yuko. Tumeona kazi zake. Imba tena jamani Yesu yuko. Kwa Yesu yuko. Tumemtangaza yuko. Tumeona kazi. Onye ngwana koranorole jamani yuko. Kwa kweli Yesu yuko. Tunamtangaza yuko. Tumeona kazi zake. Jamani Yesu. Kwa kweli kweli Yesu yuko. Tunamtangaza yuko. Tumeona kazi zake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Biblia ni kitabu cha Mungu na ndani ya Biblia. Halo. Imesemekana anayekwenda kwa Mungu kwanza aamini kwamba Mungu yuko. Mnaamini Mungu yuko? Haleluya. Na tatu Biblia inafundisha uelewe kwamba Mungu anaweza kila kitu. Ukisha mpata Yesu mambo yako yako sawa. Luka moja, saba. Anaweza kila kitu. Anaweza kila kitu. Pamoja na kurudisha ndoa yako, anaweza. Eh? Na nyewe akuro moyo na bago kokonya otu aro moyo naende. It's possible. Haleluya. Hata kama umekufa moyo atarudisha. Hata kama unataka kujinyonga atakuongezea maisha. Hiyo roho hata tutaipiga leo na itaondoka tu pole pole au kwa mbio. Again, tuende ndo maana your freedom is guaranteed today. I say today in Jesus name. Tuko point ya ngapi? Ha? Ya tatu Mungu anaweza kufanya kila kitu. Na pointi ya ine, kabla hafanya chochote duniani, ako na watu anaita manapii, anawafahamisha. Hiyo ni pointi ya ine. Waandike Amos 3 mstari wa 7. Msaada wa kweli ni ufahamu. Biblia inasema kwenye Hosea 4 mstari wa 6 inasema watu wangu wanapotea kwa kukosa ufahamu. Msaada wa kweli ni ufahamu. Yesu alisema ninyi mtaangamia kwa kuwa hamchi maandiko wala nguvu ya Mungu. Matayo 22 mstari wa 29. Na kiora kwenye kai utali kakende. Biblia inasema mtachua kweli. Utachua bila kusoma. Utachua bila kufundishwa. Njia ni mbili ya kupokea ufahamu. Ya kwanza ni kufundishwa. Ya pili ni kusoma. Bwana Yesu asifiwe. There are two ways on how you can access information and knowledge through learning or being taught and through reading ndio maana biblia inasema kwenye kitabu cha Yohana 8:32 mtajua kweli na kweli itawatia or you shall know the truth and the truth will set you free but how can you know without a teacher and how can you know without reading if you are looking for knowledge You must have a teacher. You must read. Romans chapter 10 verse 13. Inauliza watajuaje pira mwalimu? How can they know without a teacher? Bona teacher naonda. Na nje mune teacher ngo bolinde. How can you know without writing? Mimi nataka kabisa watu mnaandika because ile responsibility niko nayo kutoka mbinguni is to make disciples who will also make other disciples. How can you make a disciple if you don't have the knowledge? Hata haya mambo mengine yanawasumbua. Si ati ni mara ya kwanza umeombewa? Si hata pasta wako amewahi kuombea? I am gifted. I don't deny that. Nimepewa vibachi kutoka mbinguni. I've prayed for the sick of hundreds of thousands. They have been healed. I have prayed for complicated situations. 
people that were down in life, God has lifted them. But that can never be sustainable without you acquiring knowledge. But how are you going to sustain it? The durability of any miracle depends on the available information. Utapokea hata pesa leo muicheza pesa. Nakwambia toa hapa utapata na hiyo mtatoa kwa haraka. Na utaenda na na utapata. Funja hii matabao funja. Mmefunja mpaka mmejifunja kama matabao. Au mwali kwa manganonsi kwa ikamoli kikomanya. Yento ngeyo kerate nene without knowledge. Nowhere. Dio mana yesu aliambia wanafunzi you shall no. Ambia mtu utachua. Mwambie siku utajua ndio utasimama. Na wengine hamtaki kujua hata vile ndoa inalindwa ni kuomba tu baba naomba ukaisimamishe kwa china la Yesu. Mhm. Ligini information ya kale isimamisha namna gani? Sivichisha hiyo msajo. Msiwe ni kisoksi. Rugenda gera. Kwa nini ndobiko koru? Sivie nyumba arobolele. Wote wote na yote na marangizi na kwaboka engitino ekale. Yaani amokwe muli. Ona wote ndo mwaka akawaka sana. Anyway. Ambia mtu kwamba look for information. Mwambie tafuta ufahamu. Mwambie tafuta ufahamu. Wewe una, unalia hapa kwamba tumbo inakuuma. Hata uchui ni tumbo ni alisas, ni chakula ulikula kibaya. Ni mapepo wameingia you have no information at all. Ege ndoka kuma ndenge ngenda ngoro. Kwa sababu wewe unakula kila mahali. Bwana enda na ekonomi kama rogoba, toma etine nongo kwa ragerete. Mwa mutumbi na umosio likwali avukate likwali. Ke ana kuruma baka bwana ke ndongiyo tarali. Eh? Wataku ni lebake bichala chinja ku omere to bonfani ende ye kokoroma nege chala kia ndan ge atelina you are eating everything anyway to go point number number 4 ilikuwa na samaje mungu point number 4 mungu ambaye akona uwezo wa kufanya kila kitu awezi kufanya chochote hapa duniani bila kuambia watumishi wake manabii bwana yesu asifiwe Ndiyo maana alisema kwenye kitabu cha mambo ya nyakati wa pili Second Chronicles chapter 20 verse 20 akasema mumwamini yeye ili muweze kubarikiwa na muamini watumishi wake manabii ili muweze kuendelea He said believe in the Lord your God that you may prosper believe in his prophets that you may succeed Msiwatirie manabii wa Mungu mashaka Kwa sababu Mungu hawezi akasema kwa nyumba yako aseme mimi ni Jehova unless kama ni Jehova wa nyonyi. Lakini Jehova wa mbinguni anazungumza kupitia manabii. Ndio kinywa chake. Akitaka kuponya mtu anatuma neno. Zaburi 107 mstari wa 20. Nilituma neno ili niwaponye na ni waondoe kwenye maangamizo neno analituma kwa njia gani kwa kinywa cha napi ndio maana mko hapa haleluya haleluya Mungu anawaponya kwa kutuma neno na Biblia ina confirm kwamba neno la Mungu likitoka alitarudi kabla alijatimiza kusudi Isaya 55 Mstari wa 11. Na yako kwa sababu rwalende kwa sababu mtu uliolika inkonya nkopi na bachira akokonya. Isaya 55 mstari wa 11. Neno lake halitarudi kabla halijatimiza kusudi. Whenever he sends his word it will never come back without fulfilling the purpose for which it went forth. Yesa bakwe. Watu wanasaidiwa kwa njia gani? Au ni akina nani wanasaidiwa? Kwa hii dunia kuna aina mbili ya watu. Kuna watu wa Mungu na wana wa, wa Mungu. Watu na wana. Asa wewe ndio utajamulia category. Kila mtu ambaye unamwona kwa hii dunia ni mtu wa Mungu. Maana shetani hakuumba mtu. Watu wote wa hii dunia ni wa Mungu. Lakini 
wale ambao ni beneficiaries wa mambo ya mbinguni ni wale wamefanyika wana sio watu ni wana hata Yesu alikuja kwa watu wake watu wake wakamkataa kwa Biblia inasema lakini bahati yao wakamkubali na wale waliomkubali akawapa uwezo wa kufanyika wana Yohana moja mstari wa 12 Agaache saba anto baye lakini aba anto baye bakamwanga kule ndiga tiabo bake bakamwancha na bali ba mwanjiti akaba ukubwa wo koleka abana bona aba anto bago jabanya wale bintu kuru saba tabau tali aba anto banya sai na abana banya sai kuna siku watu walikuwa wanataka kitu kutoka kwa Yesu Yesu akawaambia siwezi kuchukua chakula cha wana nipatie umbwa. Uliza neiba huko kategori gani? Umefanyika mwana? Ndio tobange ile ni gabo sasa osoke okay, busa. Oma to oya ndo na ke apa bora kanga kuvere ndagera na yo musa cho moya ale. Boy oma ko ndo tene ile ni maya. Ba ko na gosuka na yo ko na gosuka. Boy ka mtu ale bora ki mongena ntangisa twe dio moga ko ya nyagosira. Eh moga ko ne moya ale. Tuchi kwa beri lichara, uwasa lichinza kwa beri laini ya bantu, bakuere, bakuere ile. Mburi ile banga ole laini ya mboraka, mwako kale moyo. Na kita tema bolie. Obor omate ege ntongere mo kwi machi ni, ngo endo saberu sana, na bege ntoke koba. Tali bantu bako saberu sana ge kobera. Those who have become children ndio maana kumja Mungu ndio mwanzo wa kila kitu you must accept Jesus for you to become a beneficiary wai koi buruo mo chigete omenya waterwa ororo na kirojen no gwata bana bamura bade ngobwa oyomo ai obore mo bono gwata bo isaini bore sana amura batatu no ngaterebe no mwano ngiyoko gana ko bore mo kubona bana ne nga tenge qualification ni no ko biaru naaye onye di ko ambiarete na ba onaro ko nyoraganto ambia mtu hapo kuna kuzaliwa tena montebri ya kuna kuzaliwa tena ukitaka vitu kutoka mbinguni kubari yesu ebintu byose no bire sale mwambie mungu Tiba ya teke usieke ya swahili Mwambia mungu wa ribongi vinto biyonsi Yani uko bongi Uko bongi na kukusanya neli ya horora Uma ya tukukusanya Nyasai kaa bongi tiye vinto biyonsi Pi Akabeke za magura yesu Eveshians 1.22 Bona kerote kete kete kuruwezi yesu Weka mba baba sani Kete kete no kete so mga kwa yungo kwa Bona bona anya taba musani ona ka timbu ati ken. Ke sebo musani ona ka manyana ndi na ka operate. Tata ke dibo chinga, tata ke dibibe, tata ke dibo liri, you know. Momo maite. Momo maite boli. Wacha watu muna toka apa kuna mambo atakangi. Uyu Yesu muna taka kuna mambo ataki. Ukiokoka ata mudomo wako anataka u control. Amia mtu weka control. Nyoko. Yani yo I know boy na magora nile. Anasema hata mdomo usionge na top. Waeveso hine 29. Anakata. Anasema thambi inatenga mtu na yeye. Sasa wewe kama imekutenga tayari, wewe oh, umekaa hapa unangojea uponywe. Lakini unajua kuna bwana ya mtu umeficha kwako, si ni kweli? Lakini ora man of God. Man, ngoro ai to as a man of God, baka ba ndi ngoita bara sole. Man of God. <laughs> Abi amu to adjust na u change. Ni bisuri, oso no mbe kwa dai. Ba to na dai, kan za chine ndiri kuna kusoma ruigo. Ta ga bono to sabire. Sadaka ya era ko ko iro. Inchina ba ndongo ri kipata te ko ndai goro. Babu ya ne bono, ndi babu ya ne emia ka ere motwe. Niko kwa kampeni ya kutafuta watu wa kwenda mbinguni wanaoponywa sasa na hiyo baraka idumu baka siku wataingia kwa ulimwengu wa milele. Tadi ba ntongo ligibako ngaka na chukura na ba ntongo ligibako kaenda igoro. 
Jabo nara aroli de bintu bita ribi ke. Chiba esa nara aroli. Chiga ali na Henry Jones pi. Chinda ke tuali ni le. Amale mo na ago di data rimake. Paka na jaki rekoni. Chisuti na abe kiri baka ya suti miya mo elfu miya mo jani shirini. Nko kole ke koro teru ba ruba ine. Ora akando mo ane fis. Etai na dadi adwa na orde tai en tanga ni kambara. Shingeru bukume na nane. Etai. Kwa na kole tai en. Ira ngora data. Jono mo na aroli de na kore. Re onta ke te moro yesu. Now, I, I have seen in my age, in my ministry, I have seen a few things and they are enough for me. Bona again, don't go to the king. Again, to go to the king, or you can go to the king. Like in the king, after we need it. But my king, we are telling her, now in the connect, now we tell you, okay, in that. Now, China, or over the month, what are you going to do? Again, I don't give you a camera, Zaro, Kufa, or the Kufa, Tena. What is the assurance kwa bahada umekufa tena utafufuliwa Yesu atakapokuja? Kwa hiyo tusitafute miujiza peke yake. Tutafute miujiza lakini muujiza mkuu kwa yote uzima wa milele. That is the greatest miracle of all the miracles. Wanyo wangu kombe Mungu sifa. Na Yesu Kristo Na kushukuru kwa sababu ya ibada hii Na kwa wakati huu Namba mfano mekwamba kila mtu aliekuja hapa Awa nane na wewe Akutana na wewe Na kama kuna kitu cha kuandolewa Kita andolewa kwa haraka kwa china na Yesu Na naichua kwa maisha ya watu hawa Kuna kitu kita pandwa Na kita mea Na kita za Na watafuna Kwa china na Yesu Bwana ongea ba mojo nasi Ni katika china na Yesu Tumeomba na kwa mini Amen. Utana nae pastor Murobe Peter wa kanisa la gospel embassy mjini kisi anapoleta saa ya wakovu na uponyagi. Mata mahubiri ya kukata na shoka na yeye wezo wa kirobo. Sambiri asubiri hadisa nane mchana siku ya juma osi na sambiri asubiri hadisa sita mchana siku ya juma pili ale kanisa ni gospel embassy. Atuponyagi wa kika na ushinde mkubwa Siku ya jumamosi sanane mchana hadisa kumijoni Na siku ya jumatano sataku hadisa saba mchana Katika kanisa la gospel embassy mjini kisi